அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா இருக்கீங்களா இந்த வீடியோவில் ரொம்பவே ஈஸியாக அரிசி மாவை வச்சு குர்குரை எப்படி வீட்டிலையே செய்கிறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் நம்மளோட இந்த சேனல் நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு சேனல் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதோட பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இதனால் நம்மளோட எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு கடாய் எடுத்துக்கலாம் அதில் ஒரு கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவு ஒருவேளை உங்ககிட்ட கடலை மாவு இல்லைன்னா கடலைப்பரப்பு மிக்சியில் அரைச்சிட்டு கூட அந்த பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கோதுமை மாவு ஒரு கப் நம்ம அரிசி மாவு ரெண்டு ஸ்பூன் கடலை மாவு ஒரு ஸ்பூன் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கோம் இதில் கொஞ்சமாக டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உப்பு சோடா மாவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சிட்டிகை நம்ம இட்லி தோசைக்கெல்லாம் சேர்ப்போம் இல்லைங்களா அது சேர்த்துக்கலாம் அது இல்லைன்னா பேக்கிங் சோடா கூட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதில் ரெண்டு கப் தண்ணி ஊற்றலாம் நம்ம ஒரு கப் அரிசி மாவுக்கு ரெண்டு கப் தண்ணி ஊற்றணும் ஊற்றிட்டு இதை எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாம் நம்ம இன்னும் இதை அடுப்பு மேலே வைக்கல கீழே வச்சு தான் செய்கிறோம் இதை நல்லா கலந்து இது ஒரு தண்ணி பதத்துக்கு கொண்டு வந்த பிறகு தான் நம்ம வந்து இதை அடுப்பு மேலே வைக்கணும் இல்லைன்னா இது கட்டி கட்டியாக ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து பார்க்குறதுக்கு இப்படி தான் இருக்கும் நம்ம நல்லா கலந்த பிறகு இப்போ இதை தூக்கி அடுப்பு மேலே வச்சு சிம்மில் வைக்கலாம் அடுப்பு வந்து நம்ம இதை முழுக்க முழுக்க சிம்மில் வச்சு தான் செய்ய போகிறோம் சிம்மில் வச்சு இந்த மாதிரி கலந்துக்கலாம் பாருங்கள் லைட்டாக கட்டியாக ஆரம்பிக்கும் நம்ம ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் இதை ஸ்லோவான ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் இது கொஞ்சமாக கட்டியான உடனே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே கெட்டியாகி ஒன்றா சேர ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம அப்போ எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை இதை சிம்மில் வச்சு அதுக்கப்புறம் இது மேலே ஒரு தட்டு போட்டு மூடிட்டு அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம இதை அப்படியே வச்சுக்கலாம் நடுவில் ஒரு தடவை மட்டும் கிளறி விடலாம் இப்போ பாருங்கள் இது எப்படி கெட்டியாக ஆகுதுன்னு சொல்லி இந்த மாதிரி கெட்டியாக ஆரம்பிச்சிருச்சு தட்டு போட்டு மூடி அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம சிம்மில் வச்சு இதை வேக வைக்கலாம் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நடுவில் நடுவில் நான் ஒரு ரெண்டு தடவை இதை கிளறி விட்டேன் பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கு இப்படி தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம சிம்மில் வச்சுருந்தோம் இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அது மேலே தட்டு போட்டு மூடி மறுபடியும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம அப்படியே வச்சிடலாம் அது எதுக்காகன்னு பார்த்தோம்னா அந்த சூடுலே இது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வேகும் கரண்டியை நல்லா சுத்தம் பண்ணிவிட்டு நம்ம தட்டு போட்டு மூடி அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து இதை பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி தட்டு போட்டு மூடி வச்சிடலாம் அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இது ஆவியிலையும் நல்லா கொஞ்ச நேரம் சூடுலேயே வெந்துருச்சு இப்போ கொஞ்சம் ஆறட்டும் இது நல்லா சூடாக இருக்குது கொஞ்சம் ஆறின பிறகு இந்த மாதிரி கையில் சும்மா அப்படி மிக்ஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா ஒரு மாவு வந்து நமக்கு ஒன்றா சேர்ந்து வரணும் இல்லைங்களோ அதுக்காக இப்படி நல்லா சேர்ந்து பண்ணிக்கலாம் ஒரு வேளை கையில் ஒட்டுற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் கொஞ்சமாக தண்ணி தொட்டுக்கலாம் இல்லைனா என்ன வேணாலும் தொட்டுக்கலாம் எல்லா மாவும் கடையில் நிறைய ஒட்டி இருக்கு இல்லையா அதனால் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது ஒன்றா சேர்த்து வச்சாச்சு கையில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவிட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து நம்ம உள்ளங்கையில் இப்படி நீளமான ஷேப் கொடுத்து விரல் அண்டை வச்சு இப்படி பண்ணோம்னா நமக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான சேஞ்ச் கிடைக்கும் இதனால் வந்து நம்ம குர்குரே வந்து எல்லாமே ஒரே சைஸில் இருக்காது இல்லைங்களா அதனால் இப்போ பாருங்கள் நான் இன்னொரு தடவை பண்ணி காட்டுறேன் இந்த மாதிரி எப்படி வேணுனாலும் நம்ம வச்சுக்கலாம் ஏன்னா ஒரே மாதிரி இருக்காது குர்குரே அதனால் நம்ம எதுவுமே ஒரு அளவு இல்லாமல் நம்ம இஷ்டத்துக்கு செஞ்சுக்கலாம் இப்படி எடுத்துகிட்டு நான் இன்னொன்று செஞ்சு காட்டுறேன் உள்ளங்கையில் இந்த மாதிரி நீளமாக பண்ணிவிட்டு விரல் அண்டை வச்சு இப்படி தேய்ச்சிக்கணும் உங்களுக்கு எவ்வளோ சைஸுக்கு வேணுமோ அந்த மாதிரி இப்போ பாருங்கள் இப்படி இது மாதிரி இருந்தால் நமக்கு விதவிதமாக குர்குரே நம்ம ஒரே சைஸில் இல்லாமல் வேறு வேறு டிசைனில் செஞ்சுக்கலாம் இதே போல் எல்லாத்தையும் செஞ்சுக்கலாம் பாருங்கள் இப்படி நம்ம எண்ணெய் கையில் கொஞ்சமாக தடவிக்கலாம் அப்போ தான் ஒட்டாமல் வரும் உள்ளங்கையில் நீளமாக தெ இந்த மாதிரி திரட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் இப்படி விரல் அண்டை வச்சு சும்மா இப்படி திருப்பினோம்னா இந்த மாதிரி வந்துடும் இதே போல் நம்ம எல்லாத்தையும் செஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் வேணும்னா முறுக்கு பிழிகிற குழா இருக்கு இல்லைங்களா அதில் கூட நம்ம டைரெக்டாக அப்படியே எண்ணெயில் விடலாம் ஆனால் இது வந்து கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு நமக்கு நல்லாயிருக்கும் குர்குரை போலவே நம்ம கடையில் வாங்குறது எப்படி இருக்குமோ
இந்த மாதிரி பொறுமையாக போடுங்க இல்லைனா கை மேலே எண்ணெய் தெரிச்சிடும் பார்த்து பத்திரமாக செய்யுங்க எண்ணெய் பலகாரம் செய்யும் போதெல்லாம் கண்டிப்பாக நமக்கு அந்த பலகாரம் நம்ம என்ன செய்கிறோமோ அந்த டைமில் அந்த எண்ணெயை தான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டே செய்யணும் பாருங்கள் இப்படி கவனத்தை செதற விடாமல் செய்ங்க இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் கொட்டியாச்சு சும்மா கொஞ்சமாக கிளறிக்கலாம் இந்த மாதிரி இப்போ இது நல்லா வேகட்டும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க ஃபஸ்ட்டு போடும்போது ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மீடியமில் போட்டு இதை வேக வைக்கலாம் இந்த மாதிரி இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா வெந்துருச்சு இப்படி நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம இதை நல்லா வேக வச்சுக்கணும் ஏற்கனவே மாவு நல்லா வெந்துருக்கு ஆனால் இந்த டைமில் வந்து நமக்கு அந்த முறுமுறுப்பு வரும் அதனால் இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்ல கலர் சேஞ்ச் ஆன உடனே நம்ம இதை எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம் இதே போல் மற்றதையும் நம்ம கையில் புதுசு புதுசாக டிசைன் பண்ணி அப்படியே எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இது எடுக்கும் போதே நல்ல முறுமுறுப்பு தெரியும் இந்த மாதிரியே எல்லாத்தையும் எடுத்துச்சு இதில் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூளும் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூளும் சேர்க்குறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் சாட் மசாலா இல்லை சீரகத்தூள் உங்களுக்கு எந்த ஃப்ளேவர் பிடிக்குமோ நீங்கள் அதை சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் இதில் ஓரிகோனா கூட சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துக்கணும் இதனால் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்துடும் மசாலாலாம் மசாலா எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்த பிறகு பார்க்குறதுக்கு இப்படி தான் இருக்கும் ரொம்பவே சுவையாக இருக்கும் நம்ம கடையில் வாங்கி சாப்பிட்றத விட வீட்டில் செய்கிறது உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படின்றதுன்னு சொல்லி கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மேலும் இதே போல் இன்னும் பல வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்காக ஹெல்த்தியான சமையலை வீட்லேயே சமைச்சு சாப்பிட்டு ஹெல்த்தியாகவும் சந்தோஷமாக இருங்க நன்றி வணக்கம்